হ্যালো ব্রিয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং পড়াশোনা নিয়ে একটু প্যারা খাচ্ছ যেমনটা তোমরা খাও তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী একটা চমৎকার ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি এবং চমৎকার ভিডিওটি করছি একটা চমৎকার মানুষের সাথে আমার খুব পছন্দের একজন ভাইয়া ফাহাদ ভাই ফাহাদ ভাই হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন পাশাপাশি আমাদের টেন মিনিট স্কুলে কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছেন এবং ওনার কেমি भैया ইংলিশের গাইডলাইন দেন ইংলিশের গাইডলাইন দেন ভাইয়া আমরা ইংলিশ সাবজেক্টটাতে প্রিপারেশন কীভাবে গুছিয়ে নিতে পারবো বাট প্রবলেম ইজ ইংলিশে আমি না অতটা এক্সপার্ট না কেন এক্সপার্ট না কারণ হচ্ছে আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য কখনো ওই লেভেলে ইংলিশের প্রিপারেশান নিয়ে নি মেডিকেলের প্রিপারেশান তো আমি একদমই নিয়ে নি সো না জেনে তোমাদেরকে আন্দাজে বলাটা কখনো ঠিক হবে বলে আমি মনে করিনি এই জন্য আজকে হচ্ছে আমরা ট্যুরে এসে ফাঁদ ভাইয়ের সাথে একদম সুন্দর মতো দেখা হয়ে গেছে সুন্দর একটা এনভারনমেন্ট পাইছি সো আজকে তোমাদের গাইডলাইনটা আমি ফাঁদ ভাইয়ের থেকে পাবো নিব ওকে সো ফাঁদ ভাই আপনি ফ্লোর ইজ ইয়ার্স আপনি গাইডলাইন দিতে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাচ মিল্টন হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মিল্টন যেটা বলল আসলে সেরকম না এত হাই প্রোফাইল কেস কিছু না নর্মাল একজন ইংলিশ টিচার টেনমারি স্কুলে ইংলিশ পড়াচ্ছি লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ধরে সো চলছে ভাই বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছি অ্যান্ড যদি ইংলিশ নিয়ে কিছু বলতে চাই আসলে ইংলিশের প্রথমত আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা অনেকে ইংলিশ নিয়ে অনেক বেশি ভয় পেয়ে যাই ইংলিশ আমরা অনেকেই মনে করি যে খুব কঠিন সাবজেক্ট বেশ করে সায়েন্সের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের কাছে ইংলিশটা অন্যান্য সাবজেক্টের মতো অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কমার্সের যেরকম আমি কমার্সের পার্সপেকটিভ থেকে বলছি যেরকম আমাদের কমার্সের জন্য ইংলিশ অনেক বেশি প্রয়োজন ইংলিশ আলাদা করে পাশ করতে হয় যে কোনো কিছুতেই এবং ইংরেজির ইম্পর্টেন্স অনেক অনেক বেশি বাট সায়েন্সের জন্য সেই জিনিসটা একদমই না তার অপশন থাকে যে বাংলা ইংলিশের বদলে বাংলা আনসার করতে পারে বা অন্য সাবজেক্ট সে আনসার করতে পারবে যেটা কমার্সে থাকে না সো এই এই সেন্স আমরা অনেকে মনে করি যে ইংলিশটা কঠিন তাই তো আমরা ইংলিশ আনসার করবো না বেঙ্গলি বা অন্যান্য সাবজেক্ট আমরা আনসার করবো বাট নট লাইক দ্যাট আমরা যদি একটু ইংলিশটাকে প্রতিদিন সময় নিয়ে একটু পড়ি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সময় নিয়ে প্রতিদিন পড়ি তাহলে আমাদের বেসিকটা অনেক বেশি ইম্প্রুভ হয়ে যায় আমার ছোটোবেলা যখন আমি ইন্টারে ছিলাম ইংলিশ আমার খুব বেশি বেসিক ধারণা ছিল না সত্যি কথা বলতে মিলত না আমি জাস্ট পরীক্ষাতে পাস করার জন্য বা নিজের মোটামুটি রেজাল্ট করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আসলে কাভার করতাম বাট পরবর্তীত যখন দেখলাম যে না ইংলিশটা আমার জন্য আসলে খুবই দরকার তখন আমি দৈনিক আমার যতটুকু প্রয়োজন তার থেকেও বেশি আমি আধা ঘন্টা সময় এক ঘন্টা সময় বাড়তে দিতাম তখন থেকে আসলে মানে আমার ইংলিশের যে বেসিক বলি বা ধারণা বলে সেটা বৃদ্ধি পাইছে সো বাট এখন তোমাদের যেহেতু ওই সময়টা নাই যে আধা ঘন্টা সময় দিয়ে প্রতিদিন ইম্প্রুভমেন্টের জায়গাটা ওই তোমাদের সময়টা নাই এখন তোমাদের গুচ্ছের জন্য আমি যদি বলা করি অল্প কিছুদিন সময় আমাদের দেড় মাস মতো সময় আছে দেড় মাস সময় বাকি আছে ওকে থ্যাংক ইউ মিল্টন সো এই দেড় মাস সময় আমরা কীভাবে ইংলিশটা পড়তে পারি কীভাবে ইংলিশটা পড়লে আমাদের যদি একটু ভালো হবে পরীক্ষাতে আমরা একটু ভালো করতে পারবো রেজাল্ট একটু ভালোর দিকে এনে অ্যাটলিস্ট একটা সিট নিজের করে নিতে পারবো এই ভিডিওটা এই জন্য আসলে করা থ্যাংক ইউ সো মাচ মিল্টন আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য তোমার চ্যানেল থেকে বলি বা তোমার প্ল্যাটফর্ম থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমি ইংলিশের জন্য বেশ কিছু জিনিস তোমাদেরকে জন্য সাজিয়েছি বেসিকলি গুচ্ছের জন্য আমি যদি বলি গুচ্ছে হচ্ছে আমাদের গ্রামার থেকে আসলে কোয়েশ্চেনটা আসবে গ্রামার আসবে ইংলিশ বেসিক যে গ্রামার সেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে দেন আমাদের কম্প্রিহেনশন থেকে প্রশ্ন আসতে পারে প্যাসেজ দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমাদের জিনিসগুলো এম সি কিউ সলভ করতে হতে পারে এরকম প্রশ্ন আসতে পারে সো গ্রামার অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের কম্প্রিহেনশন দেন ভোকাব থেকে আসতে পারে ভোকাবুলারি থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন আসতে পারে ভোকাবুলারির জন্য আমরা আমাদের ইংলিশ ফর টুডেই যে বইটা আছে বোর্ড বই যেটা আছে আমাদের শর্ট সিলেবাস ডেফিনেটলি শর্ট সিলেবাস তাই তো মিল্টন সো শর্ট সিলেবাসে যে যে ইউনিটগুলো আমাদের আছে সো ওই ইউনিটগুলো আমরা খুব ভালো মতো করে পড়বো ভোকাবুলারির জন্য মিনিংয়ের জন্য বা সেন্টেন্স মেকিংয়ের জন্য ওই ইউনিটগুলো খুব ভালো মতো করে আমরা পড়বো তাহলে আমাদের দেখা যাবে যে খুব মোটামুটি ইংলিশ ফার্স্ট অফ নিয়ার প্যারা খেতে হবে না প্রবলেম পড়তে হবে না ভোকাবুলারির জন্য বা স্পেল স্পেলিংয়ের জন্য আমরা সেটা দেখতে পারি যেমন অ্যাটিকেট ম্যানার লাস্ট ইয়ারে পরীক্ষাতে এসছে বা কিছুদিন রিসেন্টলি পরীক্ষাতে এসছে অ্যাটিকেট ম্যানার নিয়ে সো এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে ইংলিশ ফার্স্ট অফ একটা ইউনিট ছিল অ্যাটিকেট ম্যানার সেখান থেকে কিন্তু আমাদের এই এই টপিকটা এসছিল দ্যাট মিন্স তোমরা ইংরেজির ভোকাবুলারির জন্য বা স্পেলিংয়ের জন্য ইংলিশ ফর টু
and then আমরা বেশ কিছু কি বলে এটাকে লিটারেচার থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ইংরেজি লিটারেচার গুলো আছে সেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে বাট লিটারেচার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না হলেও বাকি গ্রামার দেন আমাদের হচ্ছে কম্প্রিহেনশন ভোকাবুলারি এগুলো বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট লিটারেচার আমরা डेफिनेटলি পড়ব আমরা যদি বাকি জিনিসগুলো কভার করতে পারি এগুলো পরবর্তীতে আমরা কভার করব डेफिनेटলি এন্ড তোমরা ইংরেজি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছো মেডিকেলের জন্য তোমরা হয়তো অনেকে পড়াশোনা করেছো দ্যাট मींस ইংরেজি আরো আগে থেকে পড়ে আসতেছো এখন তোমরা যেটা করবা ইংরেজি গ্রামারের টপিকগুলো ভালোমতো করে পড়বা আমি যদি কিছু গ্রামারের টপিকগুলোর কথা বলি সেই টপিকগুলোর মধ্যে খুবই হট টপিক যেগুলো থাকে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলোর মধ্যে হতে পারে হচ্ছে আমাদের প্রথমত পার্টস অফ স্পিচ ইংরেজির বেসিক একদম বেসিক হচ্ছে আমাদের পার্টস অফ স্পিচ এই পার্টস অফ স্পিচ যে স্টুডেন্ট যত ভালোমতো করে পারে তার ইংরেজির আমার মনে হয় সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্টস তারা এমনিতে কাভার হয়ে যায় এমনিতে সে পারে একটি বাক্যের প্রত্যেকটি অংশ হচ্ছে আমাদের পার্টস অফ স্পিচ সো এই প্রত্যেকটি অংশ দিয়েই তো আসলে বাক্য তৈরি হয় এই বাক্যই তো আমাদের মনের ভাষাকে ফুটিয়ে তোলে পরিপূর্ণ করে তোলে সো এই মনের ভাষাকে যদি পরিপূর্ণ করে একটা বাক্য তুলে ফেলতে পারে এবং এই বাক্য সম্পর্কে আমার যদি প্রত্যেকটা শব্দ নিয়ে ধারণা থাকে তাহলে তো আমার ইংরেজিতে কোনো সমস্যা থাকে না দ্যাট মিনস আমাদের পার্টস অফ স্পিচটা খুব ভালো মতো করে জানতে হবে নাউন প্রোনাউন অ্যাজেক্টিভ অ্যাডভার ইউসেজগুলো কী ব্যবহারগুলো কী কোন সিচুয়েশনে প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে কোন প্রিপোজিশনটা বসবে আমাদের কনজাংশন কোনটা বসবে সাবঅর্ডিনেট বসবে নাকি কোয়ার্ডিনেট বসবে কোন ক্লজটা আমরা ব্যবহার করবো প্রিন্সিপাল ক্লজ নাকি হচ্ছে আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নাকি কোয়ার্ডিনেট ক্লজ কোন ক্লজটা এখানে হবে নাউন ক্লজ অ্যাজেক্টিভ ক্লজ সো এই ক্লজ নিয়ে আমাদের একটু বেসিক ধারণা থাকতে হবে সো পার্টস অফ স্পিচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর টেস্ট প্রথমত দেন আমরা প্রিপোজিশন নিয়ে পড়বো আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন থাকতে পারে পরীক্ষাতে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এবং হচ্ছে আমাদের যে রুলসের যে আমাদের ধারণা ভিত্তিক যে প্রিপোজিশনগুলো থাকে সেগুলো আমরা পড়বো সিচুয়েশন বেসড আমরা যে প্রিপোজিশনগুলো ব্যবহার করি সেগুলো ডেফিনেটলি পড়তে হবে সো প্রিপোজিশন এটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই টপিক দেন থার্ড যদি ভাইয়া বলি আমাদের ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজেস নিয়ে অবশ্যই পড়তে হবে ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট নাউন ক্লজ অ্যাজেকটিভ ক্লজ সো ফ্রেজ কি ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজ এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে এটাও কিন্তু অনেক বেশি প্রয়োজন আরও বেশ কয়েকটি টপিক যেগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে ভয়েস অ্যান্ড ন্যারেশন এই টপিকটা ইম্পর্টেন্ট মিল্টন সো ভয়েস অ্যান্ড ন্যারেশন এটা ইন্টারে তোমরা অলরেডি পড়ে এসছো অনেকে ভয়েস ন্যারেশন অনেকেই সবাই তো আসলে পড়ে এসছে যদি পরীক্ষা দিয়েছে ও পাশ করেছো সো ভয়েস অ্যান্ড ন্যারেশন এটা খুবই দরকার সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অথবা পড়নি ক্লজ নিয়ে হয়তো বা খুব বেশি ধারণা নাও থাকতে পারে বাট এটা কিন্তু ভালো মতো করে পড়বা ভয়েস ন্যারেশন এই টপিকটা খুব ভালো মতো করে পড়বা দেন লিটারেচার নিয়ে একটু আইডিয়া থাকতে হবে তোমাদের লিটারেচার ভিত্তিক লেখকদের নাম তোমার হচ্ছে ইংলিশের বিভিন্ন লিটারেচার টার্মস যেগুলো আছে ওই টার্মস গুলো আমাদের ভালো মতো করে পড়তে হবে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি হচ্ছে টেন্স এবং সিকুয়েন্স অফ টেন্স এটা খুব দরকার আমাদের টেন্স এবং সিকুয়েন্স অফ টেন্স এটা আসলে খুব বেশি দরকার এটা গ্রামারের কোর টপিকসগুলোর মধ্যে একটা পার্স অফ স্পিচ যেরকম আমাদের কোর টপিক দেন গ্রামারের জন্যে টেন্স এবং হচ্ছে আমাদের সিকুয়েন্স অফ টেন্স এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে টেন্সের প্রভাব থাকে সো কোন সেন্টেন্সে কোন সিচুয়েশনে কোন টেন্সটা বসবে এটা কিন্তু বোঝাটা খুব দরকার এবং সিকুয়েন্স অফ টেন্সটা আমাদের ভালো মতো করে মেনটেন করেই পড়তে হবে অ্যান্ড লাস্ট যেটা সেই পার্টস অফ স্পিচের মতো করে যেমন যতটা ইম্পর্টেন্ট তার থেকেও যদি বেশি বলি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটাই আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে ভার্ব ইংরেজির প্রাণই হচ্ছে ভার্ব ইংরেজির প্রাণ আসলে প্রাণ কেন বলছি কারণ তুমি যখন আমরা যখন কথা বলি ওই কথার মধ্যে যদি আমাদের কোনো ভার্ব না থাকে কোনো কাজ না থাকে তখন আসলে কখনোই আমাদের মনের ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না আমি যদি বলি যে আমি আই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি তুমি কি করো আমি ফুটবল খেলি মিল্টন সো আমি যদি এখানে মিল্টনকে জিজ্ঞেস করি মিল্টন তুমি কি করো আমি ইংরেজি শিখাচ্ছি বা টপিকগুলো শিখাচ্ছি সো বা যদি বলছি আই প্লে ফুটবল এখান থেকে যদি প্লেটাকে বাদ দিয়ে দিই কি থাকে আই ফুটবল আমি ফুটবল আমি জিজ্ঞেস করলাম মিল্টন তুমি কি করো মিল্টন বললো আমি ফুটবল সো আসলে এটা কোনো বাক্য কিন্তু হয়নি আমি যেহেতু ভার্বটাকে তুলে দিলাম বাক্য পরিপূর্ণ শেষ কিন্তু আমি যদি আইটাকে বাদ দিয়ে দিই ফুটবলটাকে বাদ দিয়ে দিই তাও কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ পেয়ে যায় মিল্টন তুমি কি করো মিল্টন বলতে পারে প্লেইং খেলি সো শুধু খেলি এটার মাধ্যমে কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে দেশটায় বলছি ভার্বটা অনেক ব
সো আপনি প্রত্যেকটা টপিক ওদের আলাদা আলাদা করে ডিটেল পড়তে বললেন বাট কোয়েশ্চেন সলভ করে কি এখন ওই ধরেন ওদের কোন ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা আছে আমি সেদিকে যদি কোয়েশ্চেন সলভ করে ওরা ওরা কোন কোন সোর্স থেকে কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারে যেটা করলে আজ মানে ওদের ক্ষেত্রে বেটার হয় কম সময় ওরা গুছিয়ে নিতে পারে আপনার মনে হয় ওকে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ আমি কোশ্চেন ব্যাংক নিয়ে একটু পরে আসতাম দশ টপিক তোমাদেরকে বলে দিলাম ইম্পর্টেন্ট এই টপিকগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের ভার্ব পর্যন্তই যতগুলো বললাম এগুলো খুব ভালো মতো তোমরা একটু দেখে যাবা অ্যান্ড মিল্ল যেটা বললো যে সময়টা খুবই স্বল্প এই সময়ের মধ্যে তোমরা এই টপিকগুলো কাভার করার পাশাপাশি একটু চেষ্টা করবে যে প্রশ্ন ব্যাংকটা খুব বেশি সলভ করতে প্রশ্ন ব্যাংকটা থেকে দেখা যায় মানে বিভিন্ন সালে দেখা যায় প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে অনেক প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কমন চলে আসে একদম হুবহু তুলে দেয় স্পেলিং হুবহু তুলে দেয় ভোকাবলারি হুবহু তুলে দেয় সো আমরা হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংকটা ভালো মতো সলভ করতে পারি শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ব্যাংকটা সলভ করব না আমরা আমরা বিসিএস এর ইংলিশ কোয়েশ্চেনটাও সলভ করব বিসিএস এর ইংলিশ কোয়েশ্চেনটা আমাদের অনেক বেশি হেল্প করবে দেন আমরা কোনো ব্যাংক জব বা জব রিলেটেড যে আমাদের ইংলিশ পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে সেই ইংলিশ এক্সাম টেস্টের প্রশ্নগুলো সলভ করতে পারি আমার এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে সাপোজ ধরেন ও ইংলিশ কোয়েশ্চেন সলভ করতে গেল করতে যে ও একটা প্রশ্ন বুঝলো না এখন ও কি ওই প্রশ্নটা মুখস্থ করে রাখবে নাকি যে কোনোভাবে এটা বোঝার উপায় আছে যে আমি এই প্রশ্নটা বুঝতেছি না যে আসলে এই জায়গাতে এই ড্যাশে এটা কেন হবে এটার উপায় কি যে এটা ও কি করবে কিভাবে হেল্প নিতে পারে বা কোন একটা সোর্স থেকে কানেকশন করতে পারে ওকে থ্যাংক ইউ যদি আমরা কোনো সেন্টেন্স বা কোনো ইংলিশ প্রশ্ন যদি একদমই না বুঝি অনেক চেষ্টা করে যদি না বুঝি প্রথমত যদি না বুঝি আমরা আমাদের ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে তারা ভালো পারে হেল্প নিতে পারি ডেফিনেটলি অথবা আমাদের কোনো শিক্ষক থাকলে তার কাছ থেকে হেল্প নিতে পারি যদি সেরকম সিচুয়েশন না থাকে বন্ধু বান্ধবী না থাকে বা শিক্ষক হেল্প করার মতো কোনো সিনিয়র বা টিচার না থাকে তখন সেই প্রশ্ন আমরা ইউটিউবে সার্চ করতে পারি যে ইউটিউব আসলে এই সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে কিনা গুগল করতে পারে সেটা আছে কিনা যদি এমন কোনো জিনিস একদমই না পাই সে প্রশ্ন নিয়ে আর বেশি ঘাটাঘাটির প্রয়োজন নাই কারণ একটা প্রশ্নের পেশা যদি আমি এত বেশি সময় নষ্ট করে ফেলি তাহলে আমাদের অন্যান্য আরও টপিক কাভার করতে হবে সো যেটা আমাদের আসলে চেষ্টা করেও যদি যেটা মানে স্বল্প সময়ের মধ্যে চেষ্টা করে যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেখানে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই সেখান থেকে যদি প্রশ্ন আসবে তাহলে তো কোনো নিশ্চয়তা নাই তাই না তো আমরা ওইদিকে সময় বেশি নষ্ট না করবো না কখন যখন সবকিছু আমরা ট্রাই করেও পারছি না তখন ওটা বাদ দিয়ে আমরা বাকি জিনিসগুলোতে ফোকাস করতে পারি ফলো করবো তাহলে আমাদের মোটামুটি বেশ ভালো একটা ধারণার মধ্যে চলে আসবে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে আপনি আসলে এত সুন্দর করে কথা বলা কই থেকে শিখছেন ভাই আর আপনার এই মানে শুদ্ধ উচ্চারণ কিভাবে আপনি মেনটেন করেন এটা একটু ওদেরও বলেন আমিও শিখি আমার ভিডিও তো রেকর্ড হয়ে থাকে আপনি হয়তো মানে খুব হাম্বেল বিনয় টাইপ মানুষ এই জন্য আপনার কাছে মনে হয় না বাট আমার তো হয় তোমার যদি এমনটা হয়ে থাকে বাট আমার কাছে মনে হয় না আমি খুব সুন্দর কথা বলি আসলে তারপরে আমি যদি আমার কথার যদি বলি যে আসলে কোথায় কথাগুলো শিখেছি আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় যে আমরা আমাদের জিহবাটা আছে জিহবার ব্যায়াম করতে পারি আমাদের উচ্চারণ অনেক জড়তা থাকে উচ্চারণ জড়তা থাকার কারণে আমরা হয়তো অনেকেই ঢাকার বাইরে থেকে বিলং করি বা আমাদের আঞ্চলিকতা চলে আসে বাসার মধ্যে এটা আসলে কোনো প্রবলেম না আঞ্চলিক আঞ্চলিকতা চলে আসা বা কথা একটু ভুল উচ্চারণ করে এটা আসলে কোনো প্রবলেম না ডে বাই ডে টুরে টুমুরে এটা আমাদের সমস্যা সলভ হয়েই যাবে আলটিমেটলি সো এর জন্য আমাদের যে কোনো ইউটিউবে আমি সত্যি কথা বলতাম আমার আসলে এমন কোনো কোর্স কখনো কমপ্লিট করিনি যে শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য বলি কখনো কোনো কিছু ট্রাইও করিনি জিহবার কিছু উচ্চারণ আমি মেনটেন করতাম ছোটোবেলা আমি আমার ছোটো আমার জিহবাতে একটু প্রবলেম ছিল মানে কথা বলতে আমি রটা উচ্চারণ করতে পারতাম না সো আমি দেখলাম যে কীভাবে আমি রটাকে উচ্চারণ করতে পারবো এটার জন্য আমি হচ্ছে একটা ইউটিউবে সার্চ করলাম গুগল করলাম তখন তারা বললো হচ্ছে যে টা আমাদের কী বলে এটাকে টাং টুইস্টার আছে কিছু টাং টুইস্টার ওইটা কিছু সেন্টেন্স যেমন পাখি পাপা পাকা পেঁপে খায় এই 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 ধরনের সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে আমরা খুব দ্রুত করতে পারলাম আমাদের মুখের জড়তাটাগুলো কেটে যায় টাং টুইস্টারগুলো ফলো করতে পারি পাশাপাশি হচ্ছে আমরা জিহবার ব্যায়ামটা করতে পারি অ্যান্ড 
আমার কাছে মনে হয় যত বেশি রিডিং পড়ব আমরা যত বেশি রিডিং পড়ব একটা জিনিস যত বেশি রিডিং ইংলিশে যত বেশি রিডিং পড়ব আমাদের অটোমেটিক পেশার উচ্চারণগুলো চলে আসবে এবং দেখবো যে পছন্দের মানুষগুলো কে কে আছে পছন্দের মানুষগুলো হচ্ছে নিয়ে তাদের কথাগুলোর ধরনটা কি আমি আমার পার্সোনালি যদি একজন ব্যক্তির কথা বলি আমার জীবনে অনেক মানুষকে আমি দেখেছি সুন্দর কথা বলে আসলে অনেক ভালো কথা বলে এবং এই যে আমাদের টেনমিন স্কুলে একজন ভাই ছিল শাহনাজ হোসেন জয় ভাইয়া তুমি হয়তো বা চেনো তো জয় ভাইয়ার কথাগুলো আমার অনেক বেশি ভালো লাগে তো উনি আমি দেখতাম উনি কীভাবে আসলে কথাগুলোকে বলে উনি ইংলিশ উচ্চারণগুলো কীভাবে উনি করে অ্যান্ড হচ্ছে ওনার কথার ওয়ে অফ এক্সপ্রেশনটা কি এটা আমি দেখতাম মোটামুটি সেখান থেকে হয়তো একটু ইম্প্রুভমেন্ট আমার এসছে মনে হচ্ছে আর 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 এই তো ইউটিউব ইউটিউব আমার আমার আসলে শিক্ষক বলতে আমার ইংলিশ একজন শিক্ষক ছিল মিজানুর রহমান ওনার নাম ক্লাস নাইন থেকে ওনার সাথে আমার পরিচয় উনি আমাকে অনেক বেশি গল্পের বই পড়তে দিত আমি বাংলা তেমন পড়তাম না কয়েক পেজ পড়ে রেখে দিতাম আর কিছু বই পড়তাম যেগুলো খুব বেশি ভালো লাগতো সো বাংলার জন্য হচ্ছে গল্পের বই পড়লে আইডিওলজিক্যালি একটা চেঞ্জেস চলে আসে চিন্তা ভাবনাটা চেঞ্জ চলে আসে যত বেশি বই পড়ে রিডিং যত বেশি পড়বে তত বেশি তার বলার ধরনটা বৃদ্ধি পাবে সেগুলো আমরা মেনটেন করতে পারি আমরা হচ্ছে ভিডিওটা লেন্দি করব না তোমরা সেই অংশ যারা এখনও পর্যন্ত দেখছো তোমাদেরকে অসংখ্য থ্যাংক ইউ যে আমরা টপিকের বাইরে যে কথা বলতেছি তারপরে তোমরা দেখছো সো ভাইয়ের সাথে অনেক আড্ডা দিব কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে বাট তোমাদের জন্য ইংলিশের গাইডলাইন এই পর্যন্ত ছিল তোমরা এগুলো মেনটেন করবা এভাবে পড়াশোনাগুলো মেনটেন করবা তোমাদের সৌজন্য শুভকামনা রইল তোমরা